J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de faire un projet avec la peinture colorante. C'est une peinture à la clé. Euh, c'est une entreprise de québécoise. Euh, c'est une peinture extraordinaire que j'adore. Et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un projet. Je vais faire des pots maçons. Des pots maçons, on a tellement vu des idées là, de personnes qui font des pots maçons et euh, on peut faire toutes sortes de choses avec les pots maçons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire quatre pots maçons et pour chaque pot maçon, il va avoir un thème différent. Et pour chaque pot maçon, il va avoir une technique différente. Ça veut dire qu'il va avoir des étapes différentes pour chaque pot. Euh, je pense que ça va vous apprendre des nouvelles techniques, des nouvelles étapes et euh, ça, va être, euh, ça va être super le fun, je suis sûre. J'ai hâte de commencer parce que hier, j'ai passé la journée à faire des tests pour chaque peau pour que ça soit euh, le fun à regarder et que je vous apprenne aussi des choses, comment ça se fait, comment ça fonctionne. Euh, euh, en fait, le premier pot, ça m'a inspiré euh, euh, dans le fond, euh, du thème mariage. Euh, ça m'a très doux, crème euh, lavande un petit peu, euh, avec des petites fleurs blanches. Je vais faire une technique aussi avec des collants, vous allez voir. Euh, et euh, euh, on peut même mettre une chandelle aussi dedans. Ça va faire de l'ambiance. Ça peut être un pot qu'on peut garder chez nous. Moi, je suis sûre que je vais garder mon pot que je vais faire, puis je vais le garder chez nous. <rire> Sinon, euh, le deuxième pot que je vais faire, c'est plus euh, pour ranger des pinceaux, des crayons. Puis je vais faire une technique euh, un peu euh, faux fini. Euh, ça veut dire euh, une technique un peu vieillot euh, avec la cire. Et aussi, on va sembler, on va comme voir un peu euh, à travers le pot à quelques endroits. Sinon, le troisième pot que je vais faire, euh, ça, je vais aimer ça. Ça va être coloré, punché comme j'aime, pour mettre des bonbons dedans. Puis c'est fun que le pot soit coloré comme les bonbons. Et moi, là, ça me donne le goût, encore plus le goût de manger les bonbons. Là. Quand c'est beau, quand que, là, on mange avec nos yeux, c'est ça qu'on dit. <rire> euh, et pour le quatrième pot que je vais faire, ça va être un vase à fleurs. Et on peut mettre de l'eau dedans parce que je vais peinturer à l'extérieur. Et je vais faire aussi une technique avec des pochoirs. Et je vais mettre des rubans. Euh, si ça va être plus naturel comme couleur, un peu de vert, un peu de beige. Euh, non, je pense que ça va être un beau projet. Et j'espère que ça va vous inspirer et vous apprendre des nouveaux trucs. Euh, en tout cas, écrivez-moi en commentaire quel pot est votre préféré pour que je sache c'est quoi vos goûts. Et voilà, merci aussi de me suivre dans ce que je fais dans mes projets et de m'encourager. J'apprécie beaucoup. Merci.